అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు విక ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఈరోజు మీకు లెక్చర్ నెంబర్ ఎయిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏసీ సర్వో మోటార్స్ గురించి చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏసీ సర్వో మోటార్స్ అంటే ఏంటి సో ఏసీ సర్వో మోటార్స్లో మనం ఏ రకంగా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అన్నది ఈ వీడియోలో చూస్తాము అయితే గత వీడియోలో మనము ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది డీసీ సర్వో మోటార్స్ గురించి చూసాము మీరు ఒకసారి ప్రీవియస్ వీడియోలో చూస్తే మీకు దాని గురించి ఏ రకంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నది తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏసీ సర్వో మోటార్ అయితే ఏసీ సర్వో మోటార్ మనకి కన్స్ట్రక్షన్ అనేది టూ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ లాగే ఉంటుంది అనమాట సో మనము మొట్టమొదటిగా ఫస్ట్ పాయింట్ కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ సిమిలర్ టు ద సిమిలర్ టు టూ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ అయితే ఈ ఏసీ సర్వో మోటార్ కి టూ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ కాబట్టి సో టూ వైండింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట సో టూ ఫేస్ టూ వైండింగ్ అనేది మనకి త్రీ ఫేస్ అయితే త్రీ వైండింగ్స్ ఉంటాయి సో దే ఆర్ దేర్ ఇస్ టూ వైండింగ్స్ టూ వైండింగ్స్ ఇన్ సర్వో మోటార్ అయితే ఆ టూ వైండింగ్స్ ఏంటంటే అంటే ఒక వన్ వైండింగ్ అనేది కంట్రోల్ వైండింగ్ ఇంకొక వైండింగ్ అనేది మనకి రిఫరెన్స్ వైండింగ్ కింద తీసుకుంటాం అనమాట సో వన్ వైండింగ్ అనేది కంట్రోల్ వైండింగ్ ఇంకొకటి ఏదైతే ఉందో సెకండ్ వైండింగ్ అది రిఫరెన్స్ వైండింగ్ అని తీసుకుంటాం అనమాట రిఫరెన్స్ వైండింగ్ అయితే ఈ రెండు వైండింగ్లకి ఏవైతే మనం ఈ రెండు వైండింగ్లు అని చెప్పుకుంటున్నామో ఈ రెండు వైండింగ్లకి మధ్యలో మనము ఈ రెండు వైండింగ్లకి మధ్యలో రోటార్ని కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట ఈ రెండు వైండింగ్లకి మధ్యలో రోటార్ని కనెక్ట్ చేస్తాం బిట్వీన్ టూ వైండింగ్స్ టూ వైండింగ్స్ the rotor the rotor is connected is connected rotor is connected with load rotor is connected with load aithe ee rendu winding la madhya angle anedi 90 degrees undali both are 90 degrees in a part nt ante control winding reference winding 90 degrees face lo mana ante 90 degrees la pettukol anamata so aithe oka sari manam din yokka construction anade rakamga untundo chuddam aithe control winding untundi next adhe vidhanga reference winding untundi so control winding mana ఈ రకంగా తీసుకున్నాం వైండింగ్ అంటే జస్ట్ ఒక రాగి తీగని చుట్టడమే అంటే ఏం లేదు పెద్దగా వైండింగ్ అంటే రాగి తీగలో మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి కాబట్టి మనం మ్యాక్సిమం కాపర్ కాయిల్స్ నే తీసుకుంటాము సో ఇది కంట్రోల్డ్ వైండింగ్ కింద మనం తీసుకుంటే ఎక్కడ జనరేట్ అయ్యే ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ ఈ సఫిక్స్ తోటి మనం తీసుకోవచ్చు దీన్ని మనం కంట్రోల్డ్ వైండింగ్ అందాం కంట్రోల్ వైండింగ్ అయితే దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే 
తొంభై డిగ్రీల కోణంలో ఏం వైండింగ్ పెట్టుకోవాలని చెప్పాను నేను రిఫరెన్స్ వైండింగ్ అనేది పెట్టుకోవాలని మనం మాట్లాడుకున్నాం అంటే ఈ రెండింటికి మధ్యలో నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది ఇది దీని దీనికి మనము ఈఆర్ అని పెట్టుకుందాం ఇది రిఫరెన్స్ వైండింగ్ కాబట్టి ఈ సఫిక్స్ ఆర్ రిఫరెన్స్ వైండింగ్ జనరేటెడ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ ఈస్ ఈ సఫిక్స్ ఆర్ రిఫరెన్స్ వైండింగ్ అయితే ఈ మధ్యలో రెండింటికి మధ్యలో ఏం పెట్టమని చెప్తున్నాడు అండి సో రెండింటి మధ్యలో ఒక రోటార్ ని పెట్టమని చెప్తున్నాడు రోటార్ అంటే ఏంటి రొటేటింగ్ డివైజ్ అంటే ఒక ఒక రొటేటింగ్ డివైజ్ అనమాట రోటర్ అంటే ఒక రోటర్ అంటే ఏంటి మోటర్ అంటే ఎలా స్పీడ్ గా రన్ అవుతూ ఉంటది కదా అది పెట్టమని చెప్పాడు అనమాట సో రెండింటికి మధ్యలో రోటార్ ని పెట్టుకుంటున్నాం పెట్టుకున్న తర్వాత దానికి విత్ సటన్ లోడ్ లోడ్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం లోడ్ కూడా మనం పెట్టుకుంటున్నాం లోడ్ సో డినోటెడ్ విత్ జే లోడ్ అనేది పెట్టుకుంటున్నాము అయితే ఇది ఇది మనకి రో రోటార్ అంటే ఏంటి అంటే లైక్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఏ మోటార్ దీనికి టార్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఆ టార్క్ ఆఫ్ ది మోటార్ ని టీ సెఫిక్స్ ఎంతో డినోట్ చేస్తాము సో దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము రోటార్ అంటున్నాం దీనికి టార్క్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి టీ సెఫిక్స్ ఎం అయితే దీనికి మనకి యాంగ్యులర్ స్పీడ్ నెక్స్ట్ అదే విధంగా అంటే యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ మనం ప్రీవియస్ గా డీసీ మోటార్స్ లో చెప్పుకున్నాం కదండి సో థియేటా అనేది యాంగ్యులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ సో ఒమేగా అనేది యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ అనేది అయితే ఇక్కడ ఈ రెండింటికి మధ్యలోని థియేటా ఆర్ ఒమేగా అనేది పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిప్రజెంటింగ్ యాంగిల్ సో యాంగ్యులర్ పొజిషన్ ఆర్ యాంగ్యులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్ యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ సో టిఎం అంటే ఏంటి టార్క్ ఆఫ్ ది మోటార్ సో ఇక్కడ మనము లోడ్ విత్ ఇనీషియా జే లోడ్ విత్ ఇనీషియా జే సో అయితే ఇక్కడ మనం టార్క్ అనేది దేనికోసం టార్క్ అనేది మనం మెయిన్ గా యూజ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే టార్క్ ఈజ్ డెవలప్డ్ బై ద రోటర్ ప్రపోర్షనల్ టు ద కంట్రోల్డ్ వైండింగ్ వోల్టేజ్ సో అయితే ఇక్కడ మనకి ఈ టార్క్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే టార్క్ డెవలప్డ్ బై ద రోటార్ రోటార్ దగ్గర నుంచి టార్క్ అనేది డెవలప్ అయ్యింది టార్క్ ఈస్ డెవలప్డ్ బై ద రోటార్ సో ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ద కంట్రోల్డ్ వైండింగ్ వోల్టేజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు ద కంట్రోల్డ్ వైండింగ్ వోల్టేజ్ సో కంట్రోల్డ్ వైండింగ్ వోల్టేజ్ అసలు మనకి ఆల్రెడీ టార్క్ అంటే ఏంటి అన్నది మనం మాట్లాడుకున్నాము సో టార్క్ అనేది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది మోటార్ టార్క్ అనేది బేసిక్ గా అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది మోటార్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రొటేషనల్ ఫోర్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రొటేషనల్ ఫోర్స్ ఇది రొటేట్ అవుతూ ఉంటది కదా ఇలాగా చుట్టూ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రొటేషనల్ ఫోర్స్ దట్ మోటార్స్ డెవలప్స్ దాన్నే మనం టార్క్ అంటాం అనమాట సింపుల్ గా చెప్పాలంటే టార్క్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది మోటార్ సో అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది మోటార్ ని మనం టార్క్ తో డినోట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో అందుకనే మోటార్ టార్క్ ని టిఎం అని అంటున్నాం ఎంత రొటేషన్ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ రొటేషన్ జరుగుతుంది అన్నది మనం చూసుకుంటున్నాం అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాడు టార్క్ ఆఫ్ ది మోటార్ అనేది ప్రపోర్షనల్ టు ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే మీన్స్ ప్రపోర్షనల్ టు ద కంట్రోల్డ్ వైండింగ్ వోల్టేజ్ కంట్రోల్డ్ వైండింగ్ వోల్టేజ్ విచ్ ఈస్ డినోటెడ్ విత్ ఈ సెఫిక్స్ సి ప్రపోర్షనల్ టు ద ఈ సెఫిక్స్ సి కంట్రోల్డ్ వైండింగ్ ఈ సెఫిక్స్ సి అయితే విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీన్ని మనము కేతో మార్చుకుంటే టీ సెఫిక్స్ ఎం విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఎం ఈసి అంటే ఇక్కడ ఈ కేఎం అనేది ఏమవుతుందండి సో మోటార్ కాన్స్టెంట్ కేఎం అనేది మోటార్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ అంటే మీన్స్ ప్రపోర్షనల్ ని నేను విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాన్స్టెంట్ తోటి ఈక్వాలిటీ ఈక్వల్ చేస్తున్నాను సో అయితే దీన్ని ల్యాప్లాస్ లో మార్చుకుంటున్నాను ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ తో మార్చుకుంటే టిఎం ఆఫ్ ఎస్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కేఎం ఈసి ఆఫ్ ఎస్ అవుతుంది అయితే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు లోడ్ అనేది ఇక్కడ అప్లై చేసామని చెప్పాను సో అట్ లోడ్ లోడ్ తోటి మనం చెక్ చేసుకునేటప్పుడు టార్క్ ఆఫ్ ది మోటార్ అంటే ఇది లోడ్ అప్లై చేయకుండా ఓకే అండి సో విత్ఔట్ విత్ఔట్ లోడ్ 
విత్అవుట్ లోడ్ టార్క్ మన మోటార్ టార్క్ అనేది ఏ రకంగా ఉందో అనేది ఫైన్ ఫైన్ చేస్తా ఇప్పుడు నేను విత్ లోడ్ విత్ లోడ్ లోడ్ ని అప్లై చేసి అంటే లోడ్ ని నేను అప్లై చేసుకొని టార్క్ ఆఫ్ ది మోటార్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను సో మోటార్ యొక్క టార్క్ అనేది ఏ రకంగా ఉంటుందో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను అంటే టిఎం విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టార్క్ ఆఫ్ ది మోటార్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ నాకు జే డిఫరెన్షియల్ ఆఫ్ డి బై డిటి ఆఫ్ నాకు ఇక్కడ ఒమేగా మీన్స్ యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది మోటార్ ఒమేగా ఎం ప్లస్ బి ఒమేగా ప్లస్ బి ఒమేగా సో నెక్స్ట్ దీని విత్ రెస్పెక్ట్ టు మనము దీంట్లో రాసుకుంటే ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కింద రాసుకుంటే టిఎం ఆఫ్ ఎస్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జేఎస్ జేఎస్ ఒమేగా ఎం ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ బి ఒమేగా ఎం సో ఇక్కడ జే కమా బి సో బి అనేది డ్యాంపర్ కింద మనం తీసుకుంటున్నాము డ్యాంపర్ ఓకే సో డ్యాంపర్ మీన్స్ కటింగ్ సో డ్యాంపర్ అనేది మనకి సో కోర్ షాఫ్ట్ కింద యూజ్ అవుతుంది అదొక మనకి చిన్న కటింగ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ అన్నట్లుగా గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే ఇక్కడ బి ఒమేగా ఎం ఆఫ్ ఎస్ అయితే ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలోంచి కామన్ గా ఒమేగా ఆఫ్ ఎం ఒమేగా ఎం ఆఫ్ ఎస్ ని కామన్ తెస్తున్నాను టిఎం ఆఫ్ ఎస్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఆఫ్ ఎస్ కామన్ తెస్తే జేఎస్ ప్లస్ బి జేఎస్ ప్లస్ బి అయితే ఇక్కడ ఏదైతే పైన వచ్చిందో దీని ఈక్వేషన్ వన్ అని దీని ఈక్వేషన్ టూ అని అనుకుంటే ఇక్కడ టిఎం ఆఫ్ ఎస్ అనేది ఒక వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ నాకు టిఎం ఆఫ్ ఎస్ అనేది ఒక వాల్యూ వచ్చింది ఆ రెండింటిని ఈక్వల్ ఈక్వల్ చేస్తున్నాను సో ఈక్వల్ చేసుకుంటే మనకి కేఎం ఈసీ ఆఫ్ ఎస్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఎం ఆఫ్ ఎస్ జేఎస్ ప్లస్ బి జేఎస్ ప్లస్ బి అయితే ఇప్పుడు నాకు ఒమేగా ఎం ఆఫ్ ఎస్ బై ఈసీ ఆఫ్ ఎస్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే ఈసీ ఆఫ్ ఎస్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే కేఎం బై కేఎం బై జేఎస్ ప్లస్ సారీ ఇక్కడ బి జేఎస్ ప్లస్ బి సో ఇది నా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యొక్క ఈక్వేషన్ సో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఎం ఆఫ్ ఎస్ బై ఈసీ ఆఫ్ ఎస్ అంటే నా యాంగ్లర్ ఇదే కదా నా అవుట్పుట్ ఇది బై ఇది ఈసీ ఆఫ్ ఎస్ ల్యాప్లాస్ లో మార్చుకుంటే ఇది బై ఇది అది నా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఏసీ సర్వ మోటార్ అవుతుంది సో అది బై అది వచ్చింది సో దీన్ని ఇంకా సింపుల్ గా మీరు బ్లాక్ డైగ్రామ్ కూడా గెస్తే ఇంకొంచెం ఎక్కువ మార్కులు పడతాయి సో బ్లాక్ డైగ్రామ్ కింద రిప్రజెంట్ చేసుకుంటే మనకి సింపుల్ గా ఈసీ ఆఫ్ ఎస్ విచ్ ఈస్ గివెన్ టు ద KM by JS plus B and my output is omega M of S. So simple ga ira kanga koda mana draw chess coach. Block diagram ante block can represent chess kunte. Idi AC servo motor gori inche transfer function of the AC servo motor. So transfer function ante ante lap loss of the output to the lap loss of the input. అంటే రేషియో ఆఫ్ ది ల్యాప్లాస్ ఆఫ్ ది అవుట్పుట్ టు ద రేషియో ఆఫ్ ది ల్యాప్లాస్ రేషియో ఆఫ్ ది ల్యాప్లాస్ అవుట్ ల్యాప్లాస్ అవుట్పుట్ టు ద ల్యాప్లాస్ ఇన్పుట్ సో దాన్ని మనము ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటాము సో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఏసీ సర్వ మోటార్ అనేది ఈ వీడియో సహాయంతో మీకు ఈజీగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి